Nah Mayor hari ini uh, terlihat sangat jelas hari ini juga breakout ya dari area fraktal di sini. Kalau teman-teman lihat di sini ada garis terlihat. Hai Easy to Invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup telegram Silahkan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time Dan teman-teman dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan Baik teman-teman Kita akan bahas dulu nih hari ini IHSG ini ditutup menguat ya Setelah sempat uh, low nya itu di 6859 Ini sesuai dengan Pembahasan video di hari sebelumnya ya Di hari Jumat lalu bahwa ISK ini akan terkoreksi terlebih dahulu Dan hari ini tutup di 0,57 Nah closingannya itu di 6976 Nah hari ini e, cukup bagus sebenarnya dengan candle seperti ini Dia mantul di area supportnya Nah ini saya delete terlebih dahulu Nah jadi dalam hal ini teman-teman lihat untuk ISG ini masih tertahan di area garis sini ya Garis support yang mana garis support itu diambil dari garis MA 6922 Nah 6922 ini sebagai support pendeknya Jadi kalau teman-teman punya untuk beberapa saham Big Bang terutama ya dan juga saham-saham yang memang penggerak ISG kan hari ini ada beberapa di antaranya memang masih di net buy oleh asing salah satunya BCA kemudian Unilever dan juga teman-teman lihat ya ada rotasi sektoral yang memang <tuh> hari ini cukup bagus ya itu terutama dari sektor consumer good nah untuk saham Goto juga hari ini terkoreksi di awal perdagangan namun berhasil ditutup di zona hijau nah asing ini masih mencatatkan net sell ya terhadap saham goto juga nah nanti kita akan bahas nih untuk goto juga nah kemudian juga teman-teman perhatian juga ya untuk eh, tanggal 23 Juni ini ada rapat RDG ya yaitu BI tanggal 23 Juni ini akan mengadakan rapat tentang kebijakan the, uh, the Fed juga nih yang menaikkan suku bunga Nah apakah Bank Indonesia juga akan menaikkan suku bunga atau tidak nah, nah tapi kita lihat nanti untuk beritanya yang penting kita fokus dulu terlebih dahulu untuk ISG Nah hari ini dia tertahan di area MA200 uh, Sorry MA100 di 6922 ini cukup bagus Nah peluangnya apakah bisa lanjut naik Nah selama dia masih tertahan di MA100 di area sini ISG ini masih cukup peluangnya cukup bagus ya Yang penting dia tidak turun dari area support di area sini Kalau dia turun dia berpotensi ke 6721 di area sini Kalau dia turun Tentunya dengan targetnya uh, ISG ini menguat ya karena esok misalkan nih di tanggal 23 ini BI mengumumkan tidak menaikkan suku bunga karena memang ekonomi masih cukup stabil ya ini ISG berpotensi peluangnya untuk melanjutkan penguatan juga. Nah yang penting uh, tetap teman-teman selesaikan dengan saham-saham yang memang masih cukup potensial dan jangan terlalu agresif intinya. Nah ini untuk ISG jadi peluangnya untuk ke 6995 ini untuk area resist pendeknya nah ini karena memang hari ini candlenya ini cukup bagus ya ada candle hammer seperti ini jadi teman-teman boleh nih untuk pantau market esok hari seperti apa nah ini untuk uh, IHSG hari ini tapi teman-teman jangan terlalu agresif intinya karena memang ketika IHSG naik ya uh, bahkan IHSG turun pun itu saham goto juga ikutan nah kita akan bahas nanti ya untuk saham goto juga nah tapi yang pertama saya akan bahas itu dari bank BMRI ya BMRI hari ini naik sebesar 2,2% nah kalau teman-teman lihat di sini nah kenaikannya ini cukup bagus juga ya nah terlihat dari sini karena ada namanya uh, sinyal buy ya seperti ini jadi Ketika ada tanda panah bawah hijau seperti ini, ini artinya adalah sinyal buy. Nah, kalau untuk teman-teman e, dapetin sinyal buy seperti ini gimana? Nah, caranya silakan gabung 
di grup telegram ya ini saya contohkan di sini kalau mau uh, request chart sendiri itu gampang sekali teman-teman ini contohnya yaitu dengan kodenya menu 4 kemudian uh, kode sahamnya apa yaitu contoh katakanlah BMRI nah ketikkan sahamnya kemudian ketik D nah kita akan tunggu beberapa detik saham uh, BMRI atau chart BMRI akan terkirim nah ini dia langsung terkirim jadi teman-teman hari ini bisa eksekusi untuk buy untuk saham BMRI nah ini untuk cara requestnya nah kita bahas di sini ya untuk BMRI hari ini closingannya di 8.250 nah ini cukup menarik nah support pendeknya ada di area 8.050 sampai di 7.950 kalau memang dia tertahan dari area dynamic pivot ya teman-teman boleh hold terlebih dahulu nah untuk area targetnya ada di 8.500 untuk jangka pendek nah ini secara apa chart ini memang cukup bagus juga ya dan untuk volume memang masih di bawah rata-rata tapi untuk RSI ini masih di area 52 ini masih di dalam area uh, trendline ya RSI ini ada trendline nya juga jadi teman-teman untuk uh, RSI ini untuk dari BMRI ya cakep juga sih sebenarnya tapi memang ya masanya masa dari uh, jangka pendek ini ya masih konsolidasi sebenarnya karena apa karena memang ya ini dia naik turun naik turun tapi ini untuk pantulan-pantulan saja teman-teman bisa manfaatkan ya nah terlihat jelas dari Fibonacci juga di sini dia masih cenderung bergerak di area 23,6 nya ya kalau teman-teman bingung 23,6 itu apa jadi di area Fibonacci retracement 23,6 nah di area sini ya ini tetap aja terus begini zigzag zigzag terus tapi kita bisa manfaatkan untuk teknikal ya untuk jangka pendek kalau teman-teman memang mau dan untuk potensial untuk uh, in, apa untuk long invest ya ini bagus juga sebenarnya untuk saham BMRI nah ini silakan sesuaikan dengan support area res, level resistennya nah kalau dari garis MA ini juga terlihat ya nah ini untuk saham bank BMRI berikutnya ada saham lainnya yaitu BBNI nah hari ini BBNI closingannya minus 0,6 ya ditutup di area 8125 nah ini memang hari ini minus teman-teman jangan khawatir karena memang BNI ini punya fundamental yang cukup bagus juga cukup solid nah ini kesempatan untuk beli ya untuk di area dekat dengan area 8000an nah ini sebagai support di area 7925 ini sebagai area supportnya nah ini untuk area TP nya di 8475 ini sebagai area TP untuk jangka pendek tapi teman-teman lihat di area sini ada gap nah ya gap ini berpotensi untuk ditutup juga jadi jangan teman-teman eh, apa melihat bahwa BNI ini masih turun tapi sebenarnya ini kan memang masih masa area untuk eh, setway jangka pendek terlebih dahulu ya nah sembari menunggu pengumuman dari The Fed ya Uh, bukan the Fed sih, sembari menunggu, menunggu pengumuman dari Bank Indonesia BI yang memang rencananya untuk uh, suku bunga ini akan dinaikkan atau tidak. Nah nanti kita tunggu hasilnya. Kalaupun memang dinaikkan nantinya, ya ini berdampak uh, jangka pendek saja sih terhadap perbankan besarnya. Tapi secara sentimen ya cukup bagus nantinya untuk ke depan bahwa nanti dari suku bunga juga akan dinaikkan tentunya untuk dari bank-banknya ya Nah untuk RSI ini masih di area 35 ini masih di area bawah cukup potensi juga untuk ke depan bisa melanjutkan kenaikan volume di bawah rata-rata untuk bandarwik di sini memang masih ada keluar jadi kalau teman-teman memang mau strateginya untuk investasi jangka panjang ya ini boleh buy on area weakness di area 7925 Nah kalau teman-teman lihat ini tren jangka panjangnya dia memang masih uptrend ya. Nah tapi e, secara jangka pendek memang dia downtrend. Nah kalau teman-teman lihat dari garisnya di sini juga terlihat jelas ya. Ini dari garis trendline jadi kalau teman-teman request di telegram ini nggak usah garis-garis lagi. Tinggal lihat nih udah jelas di sini oh ada garis trendline-nya ini sebagai area support. Nah ini tertahan nih di area support di 79 ya di area trendline di 8125 nya di area sini jadi ini manfaatkan untuk buy on weakness ini teman-teman silakan di watchlist ya untuk saham bank BBNI untuk beberapa jangka waktu ke depan 
Nah berikutnya itu ada saham yang memang hari ini cukup bagus juga ya Itu ada saham ICBP Nah ICBP ini sudah dibahas juga ya di grup telegram eh, semalam ya Ini sudah dibahas dan hari ini naik 5% Tutupan closingannya ada di 8975 Nah teman-teman lihat di sini ICBP dia dekat dengan area resisten di 8975 Pas sekali ditutup di area TP1 Nah gimana nih untuk lanjutannya apakah memang masih cukup bagus atau tidak tentunya <tuh> Kalau teman-teman lihat di sini ICBP ini sudah breakout dari, dari area fraktal atas Nah fraktal atas itu di area 8700 dan dia sudah breakout dan E, langsung lanjut naik Nah ini cukup bagus peluangnya untuk jangka pendek bisa ke area <coughs> 9200 di area sini Ini sebagai area untuk target jangka pendek Nah trendline nya dia masih e, cukup bagus ya Secara trendline masih cukup bagus Nah ini untuk jangka pendek saja teman-teman ya Karena memang untuk beberapa kan semergut ini kan memang masih e, kurang ya atau memang masih belum terlalu atraktif pergerakannya tapi secara valuasi ya untuk ICBP juga ini masih di bawah rata-rata lima -rata tahunannya untuk valuasi dari PI nya ya jadi kalau teman-teman memang mau e, koleksi untuk jangka panjang ini boleh saja tapi secara teknikal untuk jangka pendek juga ini manfaatkan untuk swing trading ini boleh-boleh juga jadi silakan sesuaikan strateginya dan kalau dilihat di sini dari garis MA nya ya garis MA di sini eh, MA 20 ini sudah naik ke atas ini crossing dari MA 200 nya dan di sini ada crossing juga nih nanti dari MA 100 dan MA 60 nah artinya ini eh, peluangnya cukup bagus nih selama dia memang masih kuat untuk lanjut naik ya dan juga di sini dilihat di sini adalah area dimension karena apa karena memang di sini sangat banyak ya punya barang jadi dia break out ini cakep nah potensinya ya bisa lanjut naik nih kalau memang seperti ini dan untuk volumenya di atas rata-rata untuk bandar week di sini masih masuk ya jadi ini eh, teman-teman sesuaikan kalau memang mau cicil belinya silakan boleh-boleh saja nah ini untuk eh, saham ICBP silakan catat untuk area potensial uh, resistennya ya ini area potensialnya supportnya tadi saya belum bilang ya jadi supportnya itu ada di area 8550 ini sebagai area supportnya kalau teman-teman belum punya strateginya boleh cicil saja tapi kalau teman-teman yang sudah punya misalkan hari ini sudah buy ini boleh di hold terlebih dahulu nah ini untuk jangka pendek dia berpotensi masih melanjutkan penguatannya nah ini untuk saham ICBP berikutnya itu ada saham Unilever nah hari ini Unilever juga naik sebesar 8,1% tutupan closingannya ada di 5025 nah ini cukup bagus nah artinya kalau dilihat dari tren di sini dia breakout juga teman-teman nah ini terlihat dari tren lainnya Uh, Unilever dia breakout ya, breakout dari fraktalnya juga ini potensialnya untuk lanjut naik ini masih peluangnya terbuka lebar ditandai juga RSI nya dia breakout juga nih dari RSI dari trendline RSI nya dia breakout dan di sini peluangnya untuk jangka pendek ke 5125 ini untuk jangka pendek nah kalau kita lihat nih untuk jangka menengahnya kemana? Jangka menengahnya pastinya ke 5466. Ini sebagai area target berikutnya. Di area mana kok 5466? Karena memang di sini ada garis trend line. Jadi sesimpel itu teman-teman kalau memang teman-teman lihat di area trend line di sini itu area resisten juga seperti ini karena apa? Karena dia harus ditembus terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman request di sini untuk Unilever ini terlihat ya dari menu 4 di sini UNVR kemudian kita klik di sini ada D itu D itu adalah daily nah nanti tinggal tunggu berapa detik dia akan muncul nah hari ini muncul terlihat di sini ada sinyal buy ternyata ya kita tinggal eksekusi saja kita boleh buy nya nah untuk area rep uh, supportnya di sini terlihat jelas di 4650 ini sebagai area 
support untuk saham Unilever TP pendeknya di 5125 nah TP menengahnya tadi sudah dibahas di area 5466 di area sini kalau memang dia berhasil breakout lagi lanjut naik ke sini ya ini berpotensi ke 6000an ini bisa saja ya namun untuk jangka menengah tentunya jangan langsung teman-teman juga eh, habisin pelurunya di, di Unilever kita cicil saja jangan terlalu agresif intinya kalau memang ada kesempatan untuk buy lagi ya nanti boleh buy lagi nah ini untuk saham Unilever berikutnya itu ada saham yang lagi naik daun juga ya dari consumer good hari ini ada mayor nah mayor hari ini e, terlihat sangat jelas hari ini juga breakout ya dari area fraktal di sini kalau teman-teman lihat di sini ada garis trendline kemudian ini ada fraktalnya juga nah fraktal di tujuh, e, 1770 hari ini breakout dan sempat menyentuh area TP pertama di 1920 hari ini tutupnya di 1910 jadi apakah masih bisa lanjut naik atau tidak Nah kalau teman-teman lihat ya ini sangat jelas di sini volumenya sangat tinggi ya bahkan ini berapa kali lipatnya nih lima kali lipatnya dari transaksi hari biasanya nah ini bisa lanjut naik juga nih potensialnya untuk jangka terdekat ya ke area 2000-an 2020 sampai 2020 ini untuk potensial untuk jangka pendek Nah apakah bisa disentuh atau tidak esok hari kita lihat nih jadi dari RSI nya juga dia sudah naik ke 69 seperti ini ya ini potensial untuk lanjut naik juga ini peluangnya terbuka lebar Nah kalau teman-teman lihat dari garis MA di sini Bandarwick di sini naik ya di area sini dia naik kemudian uh, didukung sinyalnya uh, apa namanya ini didukung volume yang cukup tinggi dan di sini teman-teman lihat ada garis MA 200 nah ini potensialnya ke sini dulu harus di breakout terlebih dahulu di 1941 atau 40 kalau dia sudah breakout dari area sini ini potensialnya lanjut naik ini bisa ya kalau memang teman-teman mau coba-coba esok hari untuk ambil tunggu saja area breakout di 1940 kalau dia langsung breakout teman-teman boleh pasang buy-nya nah ini untuk saham mayor silahkan sesuaikan nah ini potensialnya ke area 2060 ini memungkinkan saja nah ini untuk saham mayor silakan area support dan area level resistennya dicatat dan kalau teman-teman memang mau join di grup telegram ini untuk dapetin uh, chartnya juga ini bisa ya jadi silakan untuk request seperti ini seperti saham saham lainnya nah ini untuk saham mayor ya berikutnya juga kita akan bahas nih dari saham lainnya ya ya yaitu ada saham MDKA Nah hari ini MDKA naik juga sebesar 11% closingannya dari 4550 hari ini dia naik cukup tinggi juga nah ini kenapa kok naik hari ini karena apa terlihat jelas di sini ada technical rebound ya mantul di area support di 4100 ini sebagai area supportnya sebenarnya nah secara jangka pendek memang dia masih turun terlihat di sini dia masih downtrend dan hari ini dia naik yang eh, jadi perhatian di sini teman-teman adalah volume kemarin di hari Jumat ini sangat tinggi hari ini volumenya lebih rendah dari volume hari Jumat Nah kalau seperti ini gimana kalau seperti ini kita manfaatkan saja untuk buy untuk technical rebound ya kalau memang hari ini sudah buy Nah kalau belum punya gimana kalau belum punya kita sebaiknya wait and see terlebih dahulu Nah untuk RSI nya juga dia naik ke atas memang dan yang teman-teman eh, ya di sini yang harus teman-teman tahu di sini ada Bandarwick yang memang keluar chartnya dia naik tapi Bandarwicknya di sini jualan artinya di sini ada distribusi juga jadi tetap teman-teman hati-hati kalau memang hari ini punya dan esok hari lanjut naik ya silakan manfaatkan saja untuk eh, technical rebound untuk trading saja nah kita tahu di sini untuk saham MDKA ini kan memang dari sektor komoditas ya dari sektor komoditas ini memang pergerakannya cukup bagus tapi ya kita manfaatkan sajalah untuk trading jangka pendek sebenarnya untuk beberapa saham komoditas ya nah ini untuk MDKA silahkan catat support di area 4100 kalau teman-teman belum punya kita tunggu saja esok breakout di area 4700 kita spekulatif buy ya 
untuk target berikutnya di 5275 di area sini tapi kalau dia breakout kalau gagal breakout gimana kalau gagal breakout misalkan uh, naik ya misalkan teman-teman sudah punya ya udah tinggal buy high sell high saja manfaatkan untuk teknikal teknikal saja untuk jangka pendeknya jadi kalau cuan bungkus cuan bungkus saja seperti itu nah ini uh, strateginya seperti itu kalau memang teman-teman tertinggal ya untuk hari ini tapi kalau memang teman-teman hari ini sudah floating profit ya ini manfaatkan esok hari untuk uh, naikkan lagi atau memang mau tahan dulu sehari lagi esok hari ya silahkan tapi pastinya harus kita realisasikan dulu keuntungannya jangan sampai nanti menyesal dia wah udah turun lagi saya belum sempat jualan nah di sini ada gapnya juga sebenarnya ya memang ini berpotensi untuk e, ditutup nih di area sini tapi apakah esok ditutup atau tidak ya kita tunggu saja untuk esok hari tentunya ya pergerakannya dari sisi volume kan ini sudah jelas terlihat di sini dan bandarik juga dia keluar nah ini untuk saham MDKA berikutnya kita akan bahas dari saham lainnya ya yaitu ada saham BIRD BIRD hari ini na naik ya ini 0,3% tutupannya di area 1745 nah ini kalau teman-teman suka BIRD ini cukup bagus sebenarnya pergerakannya ya e, dia membentuk e, apa ya ini kalau kita lihat sebentar saya delete dulu di area sini ketika dia turun dia volumenya e, sedikit ya atau volumenya tidak terlalu banyak dan ketika dia naik volumenya malah lebih tinggi nah terlihat di sini dia volumenya tinggi naik kemudian volumenya turun di sini dia hanya rendah. Nah, tapi di sini yang menarik adalah dua hari ini dia ada akumulasi juga nih dari Bandarwick di area sini. Di hari sekarang memang lebih kecil ya dari hari kemarin, tapi yang jelas dari sisi teknikal ini sebenarnya masih cukup menarik ya. Berpotensi untuk lanjut naik ke area 1800 sampai 1950 ini memungkinkan karena memang dia uh, candle-nya seperti ini, artinya apa? Ada perlawanan yang kuat di sini untuk lanjut naik. Nah, kalau teman-teman lihat dari candle seperti ini, uh, di contoh di sini ya, di hari berikutnya ada kenaikan yang cukup signifikan ya, 10%. Jadi, kalau memanfaatkan untuk trading trending, uh, ya boleh-boleh saja nih, atau untuk strategi swing trading saja ini cukup menarik juga. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dari garis trend ya. Ini berpeluang untuk lanjut naik karena memang dia masih berpotensi di dalam area trendline channelnya. Apalagi kalau dia breakout nih dari 1950 tentunya. Nah ini untuk BRD silahkan catat untuk area potensialnya. Supportnya di 1670 ini sebagai area support. Kalau teman-teman e, catat di area sini ini sebagai support pendek. Nah support jauhnya ada di 1520 tentunya di area sini ya. Ini untuk saham BIRD silakan catat untuk area support dan area level resistennya. Nah, terlihat jelas di sini juga volumenya di bawah rata-rata karena dia memang e, sempat merah, tapi ya ini pergerakannya memang hari ini tidak terlalu agresif ya karena ini buangan saja sih. Jadi yang manfaatin hanya untuk buang-buang saja untuk profit taking nih biasanya seperti ini ya. Silakan Sesuaikan strateginya kalau saya sih prefer untuk BIRD ini untuk swing trading ya untuk manfaatkan untuk beberapa jangka waktu ke depan. Saham berikutnya itu ada saham yang terakhir adalah saham Goto. Nah ini Goto hari ini fenomenal juga ya. Hari ini ditarik lagi nih yaitu e, naik 1,1% tutupan closingannya ada di area 370. Nah ini Gimana pergerakan Goto? Apakah memang masih menarik atau tidak? Nah, dari lihat dilihat dari candle terakhir di sini, ya, Goto sempat turun ke bawah di area low-nya di 344. Nah, banyak orang yang memang melakukan ak, e, aksi buy-nya, buy on weakness. Tapi teman-teman jangan terlalu e, agresif dulu, ya. Kalau terlihat di sini untuk saham Goto ini potensinya sebenarnya masih bisa lanjut turun nah, artinya apa karena kalau memang teman-teman hari ini sudah punya kalau memang teman-teman e, tujuannya buy ini untuk trading ya silakan saja esok hari 
kita sesuaikan saja kalau memang dia naik ya kita manfaatkan untuk uh, trading jangka pendek saja memang volumenya ini rata-rata dan RSI nya memang di 56 kemudian Bandar Week di sini memang ada ijo ya ada volumenya artinya ini Bandar Week memang masih masuk tapi teman-teman kalau belum punya gimana kalau belum punya saran saya wait and see terlebih dahulu dengan harapan kalau memang dia turun dari area sini ya dari area trend lainnya dia ke area 300 300 310 lah di area sini sebagai support kuatnya juga nah ini sebenarnya goto dia tertahan ya tertahan dari garis ini ya kalau teman-teman lihat di sini ada garis trend line yang memang membentuk ya untuk supportnya artinya dia e, kuat juga nih di area sini ya teman-teman yang memang e, ambil hari ini pasti diambil hari ini karena memang dia mantul di area level support garis trend line-nya. nah potensialnya sebenarnya kemana sih potensialnya ke 416 e, di area sini tp nya untuk area tag profit selanjutnya tapi apakah dia memang e, bisa lanjut naik atau tidak nah kita lihat terlebih dahulu untuk esok hari karena apa e, ada pengumuman dari Bank Indonesia juga nih takutnya nanti kalau memang suku bunga dinaikkan lagi ya ini potensial untuk saham goto juga dia akan e, ketar-ketir juga nih atau memang dia akan berpotensi melemah untuk jangka pendeknya terlebih dahulu ya ini untuk saham goto jadi prefer sih kalau saya ya memang kalau belum punya kita wait and see terlebih dahulu konfirmasi terlebih dahulu kalau esok hari ada kenaikan ya atau memang hijau lagi volumenya memang katakanlah seperti hari ini ya kalau memang volumenya seperti hari ini ya kita bisa manfaatkan saja untuk day trading saja untuk eh, cuan bungkus saja jangan terlalu agresif kita ambil e, sedikit terlebih dahulu kalau memang dia mesok naik ya kita bisa profit taking nah yang penting teman-teman catat support kuatnya juga nah jadi support kuat di 348 di area sini dengan targetnya ya memang di 416 ini untuk target jangka pendek nah kalau dia breakout nih dari area fraktal 416 ini cakep sebenarnya bisa ke 442 tapi ini kan memang harus penuh uh, tantangan terlebih dahulu kalau memang uh, dia ingin lanjut naik nah terlihat di sini goto ini seperti saham uh, bukan seperti saham ya tapi seperti ISG di sini yang mana memang hari ini ISG naik kemudian gotonya juga sama ya naik tutupannya karena memang ini goto ini kan mendrive ISG juga nih hari ini salah satunya jadi sesuaikan jangan terlalu agresif intinya ya kalau memang mau trading-trading saja ya ke goto ya boleh sih yang penting sesuaikan jangan terlalu agresif nah ini analisa untuk saham goto